హాయ్ గాయస్ నేను మీ శ్రీ నాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం స్ట్రింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ జియోఐలో కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ప్రీవియస్ వీడియో చూడకపోతే ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియో చూడండి అప్పుడే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోయింది ఓకేనా గైస్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా ద క్లాసెస్ దట్ ఆర్ యూజ్ టు క్రియేట్ ద జియోఐ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఫ్రా ఆర్ ఫ్రమ్ జావా ఎక్స్ స్వింగ్ ప్యాకేజ్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్ మనకి కొన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి జియోఐ కామ్ కాంపోనెంట్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి అది అది క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం జావా ఎక్స్ స్వింగ్లో డాట్ స్వింగ్లో మనకి ఈ ప్యాకేజ్లో మనకి ఏముంది ఈ క్లాసెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఏంటివి జివై లోపల ఉన్న కాంపోనెంట్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఆ దాంట్లో ఉన్న క్లాసెస్ అనేవి ఈ స్వింగ్ క్యాంప లైక్ ఈ ప్యాకేజ్లో ఉంది ఓకేనా ఫస్ట్ జే టేబుల్ అనేది ఒక క్లాస్ ఓకేనా లేబుల్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డిస్ప్లే లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఈ లేబుల్ అనేది మనము ఒక లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ని డిస్ప్లే చేయడానికి మనము ఈ లేబుల్ అనేది యూజ్ చేస్తాము ఇఫ్ యూ టేక్ జీమెయిల్ ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్ దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లేబుల్ మనము ఇప్పుడు జీమెయిల్ తీసుకున్నాం జీమెయిల్లో మనము ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఒక లేబుల్ ఓకేనా ఒక సింగిల్ టెక్స్ట్ ఉంది కదా సో ఇదేంటిది ఒక లేబుల్ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఏ లేబుల్ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అనేది కూడా జీమెయిల్లో ఉంటుంది కదా అది కూడా ఒక ఒకటి ఏంటిది లేబుల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ లేబుల్ విల్ బీ చేంజ్డ్ బై ద అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ యాజ్ ఏ యూజర్ వీ కాంట్ చేంజ్ ఏ కంటెంట్ ఆఫ్ ఏ లేబుల్ లేబుల్లో ఎంటర్ ఏ యూ పాస్వర్డ్ ఇంకా ఎంటర్ ఏ యూజర్ నేమ్ ఇవన్నీ మనం చేంజ్ చేయగలమా చేంజ్ చేయలేము కదా అది ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తున్నారో ఆ అప్లికేషన్ని వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలరు ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ వీ కాన్ చేంజ్ మనమైతే యూజ్ చేయలేము వీ కాన్ చేంజ్ వీ కెనాట్ చేంజ్ ద పాస్వర్డ్ లేబుల్ లేబుల్ అనేది చేంజ్ చేయగలమా పాస్వర్డ్ లేబుల్ నో చేయలేము ఇఫ్ వీ వాంట్ వీ కెన్ చేంజ్ ద కంటెంట్ content which we place in the text box. ఇప్పుడు ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అనే దాంట్లో నా నేమ్ రాశాను శ్రీజ అని రాసినామంటే అది మనం చేంజ్ చేయొచ్చు వేరే నేమ్ అయినా రాసుకోవచ్చు బట్ మనమైతే యూజర్ నేము ఇంకా పాస్వర్డ్ అనే ఆ లేబుల్ని చేంజ్ చేయలేము ఓకేనా బట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద లేబుల్ కెనాట్ బీ చేంజెస్ బై యూజర్ ఓన్లీ ఓన్లీ దట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ చేంజ్ కెన్ చేంజెస్ ద లేబుల్ కంటెంట్ లేబుల్లో ఉన్న కంటెంట్ని మనం చేంజ్ చేయలేము ఎవరైతే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేశారో వాళ్ళు మాత్రమే చేంజ్ చేయగలరు లేబుల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్యాసివ్ కంట్రోల్ వేర్ యాజ్ రిమైనింగ్ ఆల్ కంట్రోల్ సచ్ యాజ్ బటన్స్ చెక్ బాక్సెస్ ఎక్సెట్రా ఆల్ ఆర్ నోన్ యాజ్ యాక్టివ్ కంట్రోల్స్ ఓకేనా ఇవి ఇవేంటివి లేబుల్ అనేది ఏంటి ప్యాసివ్ కంట్రోల్ ఓకేనా రిమైనింగ్ ఉంటాయి కదా బటన్స్ ఇంకా చెక్ బాక్సెస్ చాలా ఉంటాయి మనకి టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఇవన్నీ ఏంటి మనకి యాక్టివ్ కంట్రోల్స్ లేబుల్ ఒక్కటి ప్యాసివ్ కంట్రోల్ ఓకేనా వై లేబుల్ ఈజ్ ప్యాసివ్ కంట్రోల్ ప్యాసివ్ కంట్రోల్ బికాస్ ఇంట్రాక్షన్ విత్ లేబుల్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ వీ కెన్ నాట్ పర్ఫామ్ ఎనీ ఈవెంట్ ఆర్ ఎనీ ఆపరేషన్ ఆన్ లేబుల్ మనం లేబుల్ ఎందుకంటే ప్యాసివ్ కంట్రోల్ మనము ఓన్లీ మనం రాసే టెక్స్ట్ మాత్రమే చేంజ్ చేయగలం మనం యూజర్ లైక్ దాని లోపల పాస్వర్డ్ వీటినేంటిని చేంజ్ చేయట్లేదు మనం ఏం ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయట్లేదు ఓకేనా సో అందుకని మనం ప్యాసివ్ కంట్రోల్ అంటాము ఓకేనా మనం ఏం ఇంట్రాక్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ప్యా లేబుల్తో అందుకు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూద్దాము జే టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ క్లాస్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ క్లాస్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ఎ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ టెక్స్ట్ అలౌస్ టు ఎంటర్ వన్ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ బా ఫీల్డ్ క్లాస్ అనేది జే టెక్స్ట్ జే అంటే తెలుసు కదా జే టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనం టెక్స్ట్ బాక్స్ని సింగిల్ సింగిల్ లైన్లో మనము క్రియేట్ చేస్తాము ఎంటరే వన్ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఓకేనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం మనము ఓన్లీ ఒక్క లైన్ మాత్రమే ఎంటర్ చేయగలం ఓకేనా మల్టిపుల్ లైన్స్ని రాయలేము ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ వీ టేక్ జీమెయిల్ దెన్ వీ హ్యావ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫర్ ఎంటరింగ్ అవర్ జీమెయిల్ ఐడి వీ హ్యావ్ టు వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫర్ ఎంటరింగ్ పాస్వర్డ్ సో బై యూజింగ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ వీ వీ కెన్ ఎంటర్ ఓన్లీ వన్ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ 
మనకి మనం ఇప్పుడు జీమెయిల్ ఉంది జీమెయిల్ ఒక లైన్లోనే రాస్తాము టూ త్రీ మల్టిపుల్ లైన్స్లో రాస్తామా రాయలేము మళ్ళీ ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ కూడా టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ని ఏం చేస్తున్నాము ఒకటే లైన్లో మనం పాస్వర్డ్ అనేది రాస్తాం మల్టిపుల్ లైన్స్ అనేది ఉండదు సో దీన్ని దీన్ని యూజ్ చేస్తే మనకి ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ లాగా అడ్వాంటేజెస్ అని కాదు ఇది ఒక లైక్ ఒక జే క్లాస్ అనేది ఓకే మనం ఈ క్లాస్ని యూజ్ చేస్తూ జియోఐ కాంపోనెంట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకోటి చూద్దాం థర్డ్ వన్ ఏముంది క్లాస్ జే టెక్స్ట్ ఏరియా క్లాస్ అని ఉంది ఇది ఎందుకు యూజ్ అయింది ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ మల్టీ లైన్ టెక్స్ట్ మీన్స్ వీ కెన్ ఎంటర్ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ మనము ఇప్పుడు దాకా జే టెక్స్ట్ జే లైక్ ఇవన్నీ చూసాం కదా జే టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఈ జే టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అనేది ఒక లైనే బట్ ఇది ఏంది ఈ ఈ దీన్ని యూజ్ చేసి జే టెక్స్ట్ ఏరియాని మనం మల్టిపుల్ లైన్స్లో రాయొచ్చు టెక్స్ట్ అనేది ఓకేనా మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఉంటాయి దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఓకేనా మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ మనం టెక్స్ట్ని రాయొచ్చు చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇఫ్ వీ ఎంటర్ అన్ ఎనీ అడ్రస్ అవర్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ డోర్ నెంబర్ డిస్టిక్ పిన్ నెంబర్ స్టేట్ కంట్రీ ఎక్సెట్రా వి నీడ్ టు స్పెసిఫై ద సెవరల్ డీటెయిల్స్ సెవరల్ రోస్ ఇన్ ద అకేషన్ ఇన్ ద అకేషన్ వీ కెన్ యూజ్ ఎ మల్టీ లైన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ మనం ఇక్కడ జే టెక్స్ట్ ఏరియాని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మల్టీ లైన్స్ చాలా డీటెయిల్స్ ఒక ఫామ్ ఉంది ఇప్పుడు అప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ని ఎలా రాయాలి మనము మల్టిపుల్ లైన్స్ రాయాలి ఏదైనా ఒక అడ్రస్ని మనం రాయాలంటే మన నేము మన ఏరియా మన డోర్ నెంబర్ ఇవన్నీ రాయాలి కదా సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము జే టెక్స్ట్ ఏరియా క్లాస్ని యూజ్ చేస్తాం సో గైస్ ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ వన్ ఏంటిది జే బటన్ క్లాస్ని యూజ్ చేస్తున్నాం బటన్స్ ఆర్ మెయిన్లీ యూజ్ టు ఇన్ ఆర్డర్ టు సబ్మిట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ఫామ్ జనరల్లీ ఎనీ ఫామ్ కంటైన్స్ సెవరల్ డీటెయిల్స్ లైక్ లేబుల్ జే టెక్స్ట్ ఫీల్స్ జే చెక్ బాక్సెస్ జే రీడ్ రీడ్ బటన్స్ కామ్ లైక్ కాంబో బాక్సెస్ ఎక్సెట్రా లైక్ వైజ్ సెవరల్ కాంపోనెంట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్టర్ సబ్మిటింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఇన్ ద ఫామ్ దే ఇన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సబ్మిట్ ద ఫామ్ ఫామ్ డీటెయిల్స్ వీ యూజ్ ఎ బటన్ వెన్ ఎవర్ వీ క్లిక్ ఆన్ బటన్ దెన్ ఆల్ దోస్ ఫామ్ డీటెయిల్స్ విల్ బీ సబ్మిటెడ్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మనం బటన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము మనము ఒకటి ఒక ఫామ్ ఉంది ఆ ఫామ్ని మనము డీటెయిల్స్తో ఫిల్ చేస్తాము ఆ ఫామ్లో సెవరల్ టైప్స్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ని ఎంటర్ చేస్తాము మనం లేబుల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో లేబుల్స్ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ పాస్వర్డ్ జీమెయిల్ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనం సబ్మిట్ చేయాలి సబ్మిట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము లైక్ మనము ఆ బటన్ని బటన్ ఉంటుంది కదా అక్కడ సబ్మిట్ అనే బటన్ ఆ బటన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటే మనకి ఏమైంది అన్నీ మనం ఎంటర్ చేసిన ఫామ్లో ఎంటర్ చేసిన అన్ని డీటెయిల్స్ మనకి సబ్మిటెడ్ అవుతాయి ఇదే ఈ బటన్ బటన్ అనేది ఇలాగ యూజ్ అయింది మనకి ఓకేనా వెన్ ఎవర్ వీ క్లిక్ ఆన్ ద బటన్ దెన్ ఈవెంట్ ఆర్ యాక్షన్ విల్ బీ జనరేటెడ్ మనం ఎప్పుడైతే మనం ఒక బటన్ని క్లిక్ చేసామో అప్పుడు ఒక పని అవుతుంది అక్కడ కదా సబ్మిట్ అనేది అయ్యేది ఎందుకు ఇక్కడ ఒక యాక్షన్ అవుతుంది లేకపోతే ఈవెంట్ అయినా అనొచ్చు ఇప్పుడు మనము ఫిఫ్త్ వన్ ఏం చూద్దాము జే బటన్ క్లాస్ చూద్దాం ఇప్పుడు దాకా మనం బటన్ చూసాము ఇప్పుడు జే రేడియో బటన్ క్లాస్ చూద్దాం ఓకేనా ఓకే ఇంకా ఇంకా నా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చాలామంది యూజ్ చేసుకున్నారు బట్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు ఎందుకు ప్లీజ్ వెళ్ళి తొందరగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా వన్ 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 టూలో పీడిఎఫ్ ఎలా సేల్ చేస్తున్నారు టూ వన్ టూ టూలో కూడా అలాగే పీడిఎఫ్స్ అనేవి సేల్ చేస్తున్నారు కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాం దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఓకే జే రేడియో బటన్ క్లాస్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూటీ వీ యూ వీ హ్యావ్ జే చెక్ బాక్సెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ఏ జే రేడియో బటన్ మనము ఏడబ్ల్యూటీలో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము మనము జే రేడియో బటన్ కావాలంటే ఫస్ట్ మనం చెక్ బాక్స్ని క్రియేట్ చేసి తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము జే రే జే రేడియో బటన్ని క్రియేట్ చేస్తాము ఓకేనా బట్ ఇక్కడ ఏమైంది ఈ స్వింగ్ కాం కాన్సెప్ట్లో చూడండి వేర్ ఆ స్వింగ్ డైరెక్ట్లీ వీ హ్యావ్ జే రేడియో బటన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ జే రేడియో బటన్ ఓకే మనం ఇక్కడ స్వింగ్ కాం
a small circle will be displayed if we click on the radio button then the dot symbol will be appeared radio button manaki radio button ela untadi small circle lo untadi adi circle lopale em untadi small manam click chesnamante dot ochiddi okay na deenni em antamu j radio button antamu ipudu example anni cheptanu elaga enti anedi okay radio button is used to in order to select a single option from the list of list of available options let us uh, let we have four radio buttons out of four radio buttons we can select the only one radio button chudandi ipudu manaki ikkada four radio buttons unnai aa four radio buttons ni manam em cheyali only okka button ne manam select cheskovali so ikkada four unnai four circles four buttons lo radio buttons lo okati select chesanu first one select chesanu so select chesinamante ikkada em avutundi dot anedi appear avutundi kada alage ingoka example chuddamu chudandi let us assume we can select a third button radio button then uh, this first button dot will be will uh, symbol will be appeared into the third button ikkada manamu ikkada first button gaakoni ippudu third button ni click chestam ee dot ane third third button loki click avutundi okay na so ikkada ikkada appear avutunna third button loki manam adi press chesam kabatti so aa radio button maatrame సింబల్ అనేది వచ్చింది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ వన్ రేడియో బటన్ ఈజ్ ట్రూ రిమైనింగ్ ఈజ్ ఫాల్స్ ఓన్లీ ఒక్క రేడియో బటన్ ఏదైతే డాట్ వచ్చిందో అది ట్రూ రిమైనింగ్ అన్నీ ఏమవుతాయి ఇక్కడ ఫాల్స్ అవుతాయి ఓకేనా సో గాయస్ ఇప్పుడు మనం చే జే పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ క్లాస్ గురించి చూద్దాము ఓకేనా జే పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ఎ పాస్వర్డ్ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ సో బై యూ బై దిస్ కంట్రోల్ వీ కెన్ we can enter only one line of password j password ni use chestu manam em cheyochu manam create text password text box lo manam password anedi create cheyochu but ante password lo manam enter chestam kada password an undiddi manam adi enter chestam chudandi ikkada so by controlling the enter only one one line of password manam etla enter chestam okka line lone password anedi enter chestam kada so password means ఇట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ సెక్యూరిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్వర్డ్ అనేది అందరికీ పబ్లిక్ అందరికి చెప్తాము నా పాస్వర్డ్ ఇది అని చెప్పలేము సో చెప్ప చెప్పకుండా మనం ఎలా ఉంచుతాం సెక్యూర్గా ఎవరికి తెలియకుండా ఉంచుకుంటాం సో అది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూర్గా ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ సో అంటే ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఉంది ఫేస్బుక్లో పాస్వర్డ్ ఎవరికైనా చెప్తామో ఇన్స్టాగ్రామ్ పాస్వర్డ్ ఎవరికైనా చెప్తాము చెప్పకూడదు సో అందరూ యూజ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ సమ్ సర్కిల్స్ డాట్స్ విల్ బీ ప్రింటెడ్ మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు జీ ఇప్పుడు మనం ఒక పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేస్తున్నాము ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆ పాస్వర్డ్ అనేది మనకి పాస్వర్డ్ నేను ఒక పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేశాను అవి ఎట్లాగ ఉంటుంది క్యారెక్టర్స్లో ఉంటుంది బట్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి డాట్స్ రూపంలో వస్తుంది ఓకేనా డాట్స్ అయినా స్టార్స్ అయినా అలాగా ఓకేనా ఓకే సర్కిల్స్ అయినా అనొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనము సెవెంత్ వన్ క్లాస్ చూద్దాము ఏదైతే జీవై క్లాస్లో జీవై కాంపోనెంట్స్లో యూజ్ అయ్యి క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే క్లాస్ ఓకేనా J check box J check box ante indi ikkada J check box are mainly useful in order to select the multiple options generally check box is represented with the help of small rectangle or a square bo- square every check box contains labels that label provides information about the check box alaki check boxes ante enti nen cheptanu check box ante ippudu manamu ikkada నేను త్రీ చెక్ బాక్సెస్ ఇప్పుడు ఒక ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాను కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు మనము ఎంసెట్ రాసేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటాయి ఆప్షన్స్ ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఉందో ఇప్పుడు ఆ ఆప్షన్ పైన మనం ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్గా ఏదైనా ఒకటి తీసుకోండి సరే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకునేదే ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ అంటాము నేను చెప్తాను చూడండి సెలెక్ట్ యువర్ హాబీస్ అని ఉంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను సెలెక్ట్ యువర్ హాబీస్ అనేది క్వశ్చన్ లెట్ ఎస్ లెట్ ఎస్ అజ్యూమ్ దట్ ఫస్ట్ చెక్ బాక్స్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఒక ఫస్ట్ బాక్స్ ఇది అబౌట్ ప్లేయింగ్ క్రియే క్రికెట్ నా హాబీ ఫస్ట్ హాబీస్ ఏముంది ఇక్కడ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అనేది ఇది ఒక చెక్ బాక్స్ దీని లోపల లేబుల్ లేబుల్ లోపల ఏముంది ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఉంది లెట్ ఎస్ అజ్యూమ్ ద సెకండ్ చెక్ బాక్స్ ప్రొవైడ్స్ వాచింగ్ టీవీ ఇది సెకండ్ చెక్ బాక్స్ దీని లోపల లేబుల్ ఉంది ఆ లేబుల్లో ఏముంది మనకి క్రికెట్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ చూడండి చెక్ బాక్స్ లేబల్ ప్రొవైడ్స్ 
వాచింగ్ టీవీ ఓకే సెకండ్ అనేది వాచింగ్ టీవీ వచ్చింది మళ్ళీ థర్డ్ చెక్ బాక్స్ లేబుల్ లోపల ఏముంది రీడింగ్ బుక్స్ ఈ లేబుల్లో మనకి రీడింగ్ బుక్స్ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు మనకి చూడండి లైక్ వైజ్ వీ హ్యావ్ సెవరల్ చెక్ బాక్సెస్ లెట్ వీ సెలెక్ట్ చెక్ బాక్స్ టిక్ మార్క్ విల్ బీ అపియర్స్ మనకి ఈ నాకు ఇష్టమైంది ఏంటిది ఇక్కడ రీడింగ్ బుక్స్ అని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అప్పుడు ఏమైంది టిక్ మార్క్ అనేది అపియర్ అయిపోయింది ఓకేనా నేను ఇది సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి టిక్ మార్క్ వచ్చింది సో అండ్ అండ్ అగైన్ క్లిక్ చెక్ బాక్స్ టిక్ మార్క్ డిసప్పియర్ మనం ఇప్పుడు నేను ఇది సెలెక్ట్ చేశాను మళ్ళీ ఇది వద్దనుకోని మళ్ళీ డిస దీన్నే క్లిక్ చేస్తున్నాను అప్పుడు ఏమైంది ఇది ఎంటీగా మారిద్ది ఓకేనా ఎంటీగా వచ్చింది దీని నుంచి దీనికి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇఫ్ ఇఫ్ ద చెక్ బాక్స్ ఇ కంటెంట్స్ టిక్ మార్క్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ స్టేట్ అండ్ ఆన్ ఆన్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ చెక్డ్ మనం టిక్ మార్క్ అనేది టిక్ మార్క్ పెడితే అది టిక్ మార్క్ అనేది అంటే ఆ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసామని ట్రూగా ఉంటుంది అని అర్థం ఓకేనా రాంగ్ ఉంటే ఫాల్స్ ఓకేనా ఓకే గైస్ ఇప్పుడు మనం జే స్క్రోల్ బార్ క్లాస్ గురించి చూద్దాము గైస్ ఈ వీడియోని అస్సలు స్కిప్ చేయకండి అంత వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ద స్క్రోల్ బార్ వి కెన్ హ్యావ్ ఎ టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రోల్ బార్స్ హారిజెంటల్ స్క్రోల్ బా స్క్రోల్ బార్ అండ్ వర్టికల్ స్క్రోల్ బార్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ స్క్రోల్ బార్ బార్ విండోస్ ఇదేంటి స్క్రోల్ బార్ ఓకేనా మనకి ఏమేమి ఉంటాయి టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రోల్ బార్స్ ఉంటాయి అంటే స్క్రోల్ అంటే తెలుసు కదా పైకి కిందికి ఇట్లా స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి విండోస్లో ఏదైనా ఒక పీడిఎఫ్ని యూస్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఏం చేస్తాం పైకి స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అది కూడా ఇలా అదే ఇప్పుడు ఈ విండోస్లో మనకి స్క్రోల్ బార్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి వర్టికల్ వర్టికల్గా ఉండే అనుకున్న ఉందనుకోండి వర్టికల్గా ఉండేది పెద్దగా ఉంటుంది ఓకేనా లెంత్ ఇది చిన్నగా ఉంటుంది హార్జాంటల్ ఇప్పుడు హార్జాంటల్ స్క్రోల్ బార్ ఉందనుకో ఇది హార్జాంటల్ ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా ఇది తక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ జే ట్రీ జే ట్రీ అనేది ఏంటి క్లాస్ జిఐలో ఒక కాంపోనెంట్కి క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఇది యూజ్ చేస్తాము జే ట్రీ జే ట్రీ క్లాస్ మెయిన్లీ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ఎ ట్రీ ట్రీ ఈజ్ మెయిన్లీ ట్రీ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిప్రజెంట్ ఏ హైరారికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీన్స్ ద డేటా ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ మనము ఇక్కడ ట్రీ అనే క్లాస్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము మనం హైరార్కి ఒక హైరార్ ఒక ట్రీని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం దాన్ని కూడా హైరారికల్ లాగా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా లెవెల్ బై లెవెల్ సారీ ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను చూడండి ఇది గ్రాండ్ పేరెంట్ గ్రాండ్ పేరెంట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ పేరెంట్ వచ్చింది పేరెంట్ నుంచి చిల్డ్రన్ వస్తుంది ఓకేనా చిల్డ్రన్ నుంచి సబ్ చిల్డ్రన్ దీనికి ఒక చిల్డ్రన్ వస్తుంది ఓకేనా ఇదేంటి గ్రాండ్ పేరెంట్ అనేది జీరో లెవెల్ జీరో లెవెల్ నుంచి మళ్ళీ పేరెంట్స్ మళ్ళీ సెకండ్ ఫస్ట్ లెవెల్ మళ్ళీ సెకండ్ లెవెల్ తర్వాత థర్డ్ లెవెల్ ఇట్లాగా లెవెల్ బై లెవెల్ వస్తుంది ఓకేనా ఇట్లా ఓకే అర్థమవుతుందా గైస్ ఇప్పుడు మనకి అయిపోయింది ఇది ఈ క్లాసెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ గైస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ వన్లో వన్ టూలో ఉన్న బ్యాక్లాగ్స్ని క్లియర్ చేసుకోండి ఇంకా నా దగ్గర పీడిఎఫ్స్ ఉన్నాయి మీకు కొనుక్కునే వాళ్ళు కొనుక్కోండి ఓకేనా ఇన్స్టాగ్రామ్ టెలిగ్రామ్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఇంకా యూట్యూబ్లో అన్ని చాప్టర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి చూడండి ఓకేనా థ్యాంక్